pred par sta godina, kad bi došlo do neke epidemije, onda bi pohvatali žene neke i spalili bi ih, jer su navodno one bile krive za epidemiju. Znate, vještice ili čarovnice, kako kažem. Kad su izmislili mikroskop i upoznali se sa virusima i bakterijama, eto, danas više ne hvataju žene da su počinile nekakvu ili krive za neku epidemiju, nego smo našli uzročnika tih bolesti. Čak i kad se govori nadnaravno, znate, nema ničeg iznad prirode. Sve je unutar. Problem je što veliki poredak u toj prirodi nismo u stanju ni razumiti, ni shvatiti i na nje potpuno strani. Dakle, upoznavanjem, širenjem svoga znanja i upoznavanjem prirode dolazi se do novih mogućnosti koje mogu biti, naravno, čovjek od velike koristi. Drugim riječima, dobro se upoznati sa uzrocima bolesti. Jako bi bilo dobro profilaktički djelovati, a ne liječiti. Kako ćete pokušati spriječiti bolest kod sebe? Ako pazite na ono što mislite, to je najbitnije. Misao je kreativna. Vi možete svojim mislima kreirati sebi i bolest i zdravlje. Dakle, pazite na ono što mislite, ono što mislite, to i radite. To što radite stvara vaše navike. Navike opet formiraju vaš karakter i karakter vam je sudbina. Drugim riječima, bolest je rezultanta razlike između aspekta i realiteta, između vaših želja i realnih mogućnosti. U principu su ljudske želje uvijek iznad mogućnosti. I tu se čovjek slomi, naravno, stres kao ubojica današnjice. Stres je generator bolesti. Evo, pojedinac nije kriv za stres više puta, generira ga civilizacija i kultura u kojoj živimo. Dakle, ja u svoje osobno ime, pošto živim već pristano dugo, mogu kazati da polako dolazi do dekadanse. Dakle, u svima onim prednotama kojih sve manje ima, i da upravo ti problemi stvaraju bolesti i generiraju ih upravo kroz stres. Profesor doktor Radana Starc, kako vi kot predstavnik uradne šolske medicine gledate na porazmišljanje Zdenka Domančića? To je identično, to je on pri nas pobral. To smo zadevalo, je pa te zelo zanimivo, ne, če bi to temo razvor razširil, na Auro in tako na projektu, ko nisu beseda čustva energija, ne, v soli je vse energija, tudi materija je energija. Zdaj, po klicu doktora teologije, vprašal sem ga, kaj to pomeni in beseda je postala meso. Ne? To zmeraj, odgovor je bil v bolj nekovem stilu. No, ampak, če to prevedete v fiziko, ne, je beseda, v bistvu je energija, meso je materija. V bistvu je to vesolje. Oni pravi, da je to odčlovečenje Boga, tudi tako me je on prevedal, ne. A v bistvu je to to. Skratka, v tem si pogovarjamo in čustva vplivajo na energijo. Energija negativno vpliva na obliko aure, oblika aure, vpliva na bolezni, zato smo si tle, govorimo, isti jezik. To že med vama? To med nama švigne tako hitrej, ko je sončna svetova. Gledajte, mi nismo, mi nismo tjelesni, koliko smo energetski. Dakle, tijelo je ta vikendica koju dobijemo na određeni broj godina, ali nismo mi tih 157 elementa Mendeljeve ljestnice, mi smo energetska bića. Dakle, mržnja, ljubav, simpatija, antipatija, to nije materijalno. Dakle, energetski. To je bitno znati i taj kvant energetski je bitan i da bi to dijelo koje imamo kao tijelo jednostavno moglo izdržati određeni broj godina. 
Dakle, ne gubimo, ne gubimo, kažem, više puta, a sad me ozbiljno shvatite. Vi ćete se nasmijati, ali shvatite, pokušajte. Ja sam besmrtan. I ja to znam. I vi ste, samo vi to ne znate. <laughs> dakle, dakle, ja kažem da bi više puta, ovaj, ako bi mjesna zajednica davala potvrde o besmrtnosti, da bi to prihvatili ljudi brže. Jer se ne može biće, biće kao energiju se ne može, ne može ga se ni ubiti, ni uništiti, jer je to osnovni zakon fizike, da se energija transformira. Dakle, potrebno je malo više znati o ovim područjima. Međutim, današnji problem znanosti je u tome da, je, da znanost koketira sa visokim kapitalom. Sam to dobro rekao. Odlično. Dakle, ukoliko je recimo neko došao do jednog izvanrednog otkrića, umjesto da se to otkriće iskoristi globalno, da čovečanstvo njega ima koristi, njega se plati, to se strpa u sef i dalje se ide sa bajkama, sa pričicama. Dakle, jednostavno, imam osjećaj imam osjećaj da, da ova civilizacija ne smije biti pesimista. Mm. Ovako kako izgleda nema, 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 nema šanse da bi, da bi ovako mogla ostati. Pa sam razmišljao kako bi to bilo moguće da ljudi žive u miru i da svi žive životom do ostanim čovjeka. I naravno, a ovaj... Trebalo bi se zabraniti enormno bogaćenje. Zamislite da se donese jedan limit globalno. Koliki bi limit bio rad? Recimo 10 milijuna eura za one najjače na svijetu. A da se njihov talent i genijalnost, da se onaj višak prelije po zajednici, ali dobro, nekako tog genijalca moramo nagraditi, da? Kada ide ulicom, to su obično ljudi već u godinama. Da ga ljudi pozdrave na jedan primjeran način. Da kada nešto, kada održi neko predavanje, da mu vidi u aplauzu, da su ga razumili i da ga poštuju. Nije sve o materijalnom. Znate, kada čovjek nema novca, traži novac. Kada dobije novac, opet mu nešto fali. On stalno trči za nečim i ukoliko nema dobro osmišljen što mu to treba, onda ostaje nesretan sam, pa na kraju i bolestan. Bolest je de facto znak da ne živimo u skladu sa, sa zakonima prirode. Naravno da toga imamo i u prehrani. Morate znati da i medicina i tumačenje medicinsko šta je za tijelo dobro, a šta je loše? Da li je holesterol zdrav? Naravno da je. Dakle, on je potreban tijelu, ima snoće su potrebne tijelu. Ali u datom momentu industrija svjetska stvaranja novca padne na pamet da na jedan način sa nekom informacijom mogu doći opet do milijarda i milijarda. Da se kokoše smiju, krave plešu, to su stote milijardi dolara novca. E? Te bilo, bi, bilo bi vrlo interesantno kada bi čovjek mogao biti svoj. Ne, svoj. Kako u današnje vrijeme biti svoj? Kad uvijek moraš nekome pripadati. Ne? E, to, je pro, to, je, to je veliki problem. Sloboda. Ja da nisam bio slobodan, ja da sam, da sam završio medicinu, ne bi bilo ove metode. Jer tamo bi točno znao šta je nemoguće. <laughs> Se slažiš rad. Dakle, ali... ali izvini, izvini. <laughs> Napod si mi rekao, i kad si mi rekao, da su doktori tebe nervili. Da. Ja sam, ja sam produkt e, medicine. To, to prosto... Jer su me jednostavno tjerali da se što više više dokazujem, tako da su me potjerali tamo gdje sada jesam. I ja im sam ovom prilikom zahvaljen. <laughs> Evo vam samo jedan primjer. Kaže se jednostavno, to su tri riječi, rad na daljinu. Ja kad čovjeka, kad vidim njegov kod i ubacim ga u svoj server, 
on može biti bilo gdje na ovom svijetu, ja ću njemu pomoći. Ja ću njega operirati. Ja ću mu mijenjati krvnu sliku. I to radim. To je moj posao. Kroz, evo, već 34 godine. Lako je kazati. To je vjerojatno vrlo jednostavno čuti, ne? Na daljinu. A znate, zašto je jednostavno? Zato što nema daljine. <laughs> on zna da je to tako, znate. Dakle, u drugoj dimenziji nema daljine. A zašto? Ako je kretanje energije tako brzo, znači par stotinki sekunde, ako je to tako brzo da nema vremena, onda nema ni prostora, to je što je nova teorija. Znači, imamo profesore fizike koji na univerzi predaju, predaju ovaj, teoriju relativiteta, ali, ali je ne razumiju. Jer da je razumiju, oni bi radili na daljavu. <laughs> Eto, o tome se radi. Znači, trebalo bi neke stvari... Zašto znati nešto što je vrlo bitno i čuvati za sebe? Ne vidim, da pa će, čovjek bi se takav trebao sramiti sam sebe. Ja sam uvijek spreman i ja i e, radu ćemo e, skupa raditi dalje. A ja znam zašto. Moj prijatelj je specializirao vesoljstvo. Medicina. E sada, ukoliko je ekipa astronauta u orbiti Marsa, a neko ima problem, cestu još nisu asaltirali do Marsa, nisu. Dakle, hitna pomoć ne može doći gore nikako, nego preko moga znanja. Ne, gospodine Starci. To je res. To, to deluje tako iluzorno, ne? Mistično, ampak to, to, to je vse res. To sem jaz v eni knjigi svoj opisal, točno vem, kje to leti, kako to leti. Se pravi, v istem, da se pravi, on pošle, on pošle zdravilni kvantum, pošle, recimo, iz čakre... Čekaj, pazi, ovdje možda ima i Amerikanaca i Rusa, stani, polako. Dobre, ajde, se postavimo to za sebe. Dobre, kodaj, kodaj, dobro. Šalim se, šalim se. Ako zna, da bi se šalim, nikad samo niste sigurni. No, ampak sem prej hotel to le pripomniti, ne? Velja neko splošno prepričanje, ne, da je to neka opozicija klasični medicini. To spoh ni res. To je dopolnilna metoda, v bistvu en tak bioenergetski koncept, da je zdravljen, da je zelo uspešen, ne. In on je zelo zadovoljen, je zelo happy, da obstaja CT, magnetne rezonance in to, da je odlična diagnostika sodobne medicine, v sodobni medicini, ker verificirajo to, tumor pred in po. Ker slabo bi bilo denit, pa je megle. To se hodno povije, da je v bistvu ta metoda, v bistvu in ono kot predstavnik, se jaz ne izvajam, še ne. Še ne. V bistvu dopolnilna metoda. Klasični medicin. In ne ogroža ne genetike, ne fiziologije, ne kemije. In seveda za dobro, ja. Gledajte, sada on rade rekel dobro. Međutim, ovako to stoji. Moje metode v nomenklaturi medicine nema. Na moju sreću. I neče još dugo biti. A zašto? Ja poštojem medicinu kao struku, znanje. Ja se rodil u rodilištu, mene babica to prihvatila, znači, bilo bi absurdno da ja imam nešto protiv medicine. Međutim, medicina je u monopolu. A monopol je uvijek bila diktatura. A diktatura nikad nije bila dobra. Evo, recimo, sad je petrol, industrije, nafte su u monopolu. Neka sutra bude litra benzina 20 eura, morat ćemo platiti ili ćemo pješke hodati. Ja mislim da će se da će se ova metoda razvijeti paralelno. Mi ćemo biti moderatori onoga što će se događati. Moramo si poziciju odvesti. Da bi netko mogao odlučivati o nečemu, on mora biti kompetentan. Koliko je to liječnika kompetentno da daje komentare o nečemu, o čemu nemaju pojma. Isto tako kada bi ja ušao u kirursku salu, ja režem laserom, to su moje oči ili ruke. Ali kad bi uzeo skalpel i išao nekoga operirati, ja bi bio inkompetentan. 
Naime, nisam kirurg. Dakle, to je bitno, bitno znati. Ne može se arbitrirati na području u kojem ništa ne znaš. Se slažete sa mnom. Ili mislite drugičije. Dakle, metodu koju sam stvorio, postavio i znanstveno odbranio. Vi ne možete poznati ovako slušajući me. Kad vidite šta rade, ja i moji terapeuti, vidite nešto jako, jako, jako čudno. To se kosim sa svim onim što ste vidjeli. Jer jednostavno manipuliram čovjeka kako me je volja. Mogu vas postaviti u bilo koji položaj. Vi ste svjesni, ali ne možete se odupriti. Zašto to radim? Da bi vas resetirao. Znate kad kompjuter resetiraš. Jer dok nije sređen, ne funkcionira normalno. I to radim tako jednostavno. Znate, one najbitnije stvari u životu su uvijek jednostavne. Samo mi kompliciramo. Polona, jer se ti strinjaš sa ovim? Ja. Onda u redu, ne? Apsolutno. Seveda zelo zanimive misli. Veliko jih bomo lahko slišali še v nadaljevanju. Naj bo toliko za začetek v pogovoru z gospodom Zdenkom Tomančičem in profesorem dr. Radovanom Starcem. Zdaj pa je spet čas za predah.